హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు లర్న్ బుల్ ప్రో నీట్ తెలుగు దిస్ ఈజ్ యువర్ ఎడ్యుకేటర్ విద్య ఈ వీడియోలో మనం బయలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్ చాప్టర్లోని మైకోప్లాస్మా గురించి నేర్చుకుందాం మైకోప్లాస్మా మైకోప్లాస్మా అంటే ఏంటి ఈ మైకోప్లాస్మాని కూడా కింగ్డమ్ మునీరాలో ఇంక్లూడ్ చేస్తామన్నమాట అయితే మైకోప్లాస్మా అనే అనే ఆర్గానిజమ్స్ స్మాలెస్ట్ లివింగ్ సెల్స్ మొత్తం లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్లోనే స్మాలెస్ట్ లివింగ్ సెల్స్ అనమాట మైకోప్లాస్మా అనేవి ఇవి ఏంటంటే ఆక్సిజన్ లేకపోయినా కూడా ఎనరోబిక్ కండిషన్స్లో కూడా సర్వైవ్ అవ్వగలుగుతాయి అయితే ఈ మైకోప్లాస్మాని ప్లూరో నిమోనియా లైక్ ఆర్గానిజమ్స్ అని కూడా పిలుస్తారనమాట పీపీఎల్ఓ అంటారు అలా ఎందుకు పిలుస్తారు అంటే ప్లూరో నిమోనియా ఎఫెక్ట్ అవుతున్న తో ప్లూరో నిమోనియాతో సఫర్ అవుతున్న యానిమల్ యొక్క ప్లూరల్ ఫ్లూయిడ్ నుంచి ఈ మైకోప్లాస్మాని డిస్కవర్ చేశారు కాబట్టి వీటిని ప్లూరో నిమోనియా లైక్ ఆర్గానిజమ్స్ అంటారు ప్లూరల్ ఫ్లూయిడ్ అంటే ఏంటి లంగ్స్కి మధ్యలో లంగ్స్ని ఏదైతే లేయర్ కవర్ చేస్తూ టిష్యూ ఉంటుందో ఆ టిష్యూకి మధ్యలో ఉన్న ఫ్లూయిడ్ని ప్లూరల్ ఫ్లూయిడ్ అంటారు సో ఆ ప్లూరల్ ఫ్లూయిడ్ నుంచి మైకోప్లాస్మాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేశారు డిస్కవర్ చేశారు కాబట్టి దీన్ని పీపీఎల్ఓ అంటారు అనమాట నెక్స్ట్ మైకోప్లాస్మాస్ ఏంటంటే సెల్ వాల్ ఉండదు వీటిల్లో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ మైకోప్లాస్మాస్లో సెల్ వాల్ అనేది ఉండదు అండ్ ఇది సెల్ వాల్ ఉండదు కాబట్టి పెన్సిలిన్ యాంటీబయాటిక్కి రెసిస్టెన్స్ అనేది చూపిస్తుంది అనమాట సో మనం మైకోప్లాస్మా మీద పెన్సిలిన్ యూజ్ చేసినప్పటికీ కూడా దానికి ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ ఉండదు ఎందుకంటే పెన్సిలిన్ అనేది సెల్ వాల్లో ఉన్న పెప్టిడోగ్లైకన్ మీద ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది కానీ మైకోప్లాస్మాలో ఏంటంటే సెల్ వాల్ లేదు పెప్టిడోగ్లైకన్ లేదు కాబట్టి పెన్సిలిన్ యాంటీబయాటిక్కి మైకోప్లాస్మాస్ అనేవి రెసిస్టెన్స్ని చూపిస్తాయి అనమాట బట్ టెట్రాసైక్లిన్ ఇంకా కొన్ని కొన్ని యాంటీబయాటిక్స్ యూజ్ చేస్తే మైకోప్లాస్మాని మనం ఎఫెక్ట్ చేయొచ్చు వాటికి రెసిస్టెన్స్ చూపించదు కాబట్టి వా ఆ యాంటీబయాటిక్స్ని యూజ్ చేసి మైకోప్లాస్మాని ట్రీట్ చేయొచ్చు అనమాట కిల్ చేయొచ్చు అయితే ఈ మైకోప్లాస్మాలో ఏంటంటే ఇవి ప్లూరోమార్ఫిక్ ప్లియోమార్ఫిక్ సో ప్లియోమార్ఫిక్ అంటే ఏంటంటే సెల్ వాల్ ఉండదు కాబట్టి మైకోప్లాస్మాలో సెల్ వాల్ ఉండదు కాబట్టి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేప్స్లో వాటిని అవి మాడిఫై చేసుకోగలుగుతాయి అనమాట డిఫరెంట్ షేప్స్లో అవి ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి మార్పోగలుగుతూ ఉంటాయి వేరు వేరు షేప్స్కి అలాంటి వాటిని ప్లియోమార్ఫిక్ అంటారు సో మైకోప్లాస్మాస్ ప్లియోమార్ఫిక్ అనమాట అండ్ దీనిలో న్యూట్రిషన్ చూసుకుంటే ఇవి మేబీ పారాసైటిక్ ఉండొచ్చు లేదా సాప్రోఫైటిక్ కూడా ఉండొచ్చు పారాసి పారాసైటిక్ అంటే ఏంటి వేరే ఆర్గానిజమ్స్ మీద వీటి ఫుడ్ కోసం డిపెండ్ అవుతాయి వాటిని యూజ్ చేసుకుంటే సాప్రోఫైటిక్ అంటే ఏంటి డెడ్ అండ్ డీకేయింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తాయి అనమాట డెడ్ అండ్ డీకేయింగ్ మ్యాటర్ని కన్జ్యూమ్ చేస్తాయి సో రెండు కూడా అవ్వచ్చు ఉంటాయి మైకోప్లాస్మాలో నెక్స్ట్ రిప్రొడక్షన్ చూసుకుంటే ఫిజన్ ద్వారా రిప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఏ సెక్షువల్ రిప్రొడక్షన్లో ఫిజన్ ద్వారా రిప్రొడ్యూస్ అవుతాయి ఈ మైకోప్లాస్మాస్ అనేవి యూనిసెల్యులార్ ప్రోకారియోట్స్ ఆబ్వియస్లీ ఇది మొనీరాలో పెట్టాం కాబట్టి అవి యూనిసెల్యులార్ ప్రోకారియోటిక్ ఆర్గానిజమ్స్ సేమ్ బ్యాక్టీరియా లాగానే కానీ బ్యాక్టీరియాకి దీనికి మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే బ్యాక్టీరియాలో సెల్ వాల్ ఉంటుంది విచ్ ఈస్ మేడ్ ఆఫ్ పెప్టిడోగ్లైకన్ వేర్ యాజ్ మైకోప్లాస్మాలో సెల్ వాల్ అనేది ఉండదు నెక్స్ట్ మైకోప్లాస్మాలో డిఎన్ఏ అండ్ ఆర్ఎన్ఏ రెండు ఉంటాయి డిఎన్ఏ వచ్చేసి డబల్ స్టాండర్డ్ ఉంటుంది వేర్ యాజ్ ఆర్ఎన్ఏ వచ్చేసి సింగిల్ స్టాండర్డ్ ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ సో ఈ ఒకవేళ మనం ల్యాబ్లో కనుక ఈ మైకోప్లాస్మాని పెంచితే కల్చర్ చేస్తే కనుక అవి ఫ్రైడ్ ఎగ్ లాగా కనిపిస్తాయి అనమాట వాటి కాలనీస్ ఏవైతే ఉంటాయో మైకోప్లాస్మా అవి అవి ఫ్రైడ్ ఎగ్ లాగా కనిపిస్తాయి అనమాట అండ్ మైకోప్లాస్మాలో ఫ్లాజల్లా ఉండదు అవి మూవ్ అవ్వవు అనమాట నాన్ మొటైల్ దీనిలో సెల్ వాల్ ఉండదు కదా బట్ సెల్ మెంబ్రెయిన్ అనేది ట్రై లేయర్డ్ ఉంటుంది అంటే త్రీ లేయర్స్ ఉంటాయి సెల్ మెంబ్రెయిన్లో ప్రొటెక్షన్ కోసం ఎక్స్టర్నల్ ఎన్వైర్న్మెంట్ నుంచి ప్రొటెక్షన్ కోసం త్రీ లేయర్స్తో ఉంటుంది సెల్ మెంబ్రెయిన్ అండ్ ఈ మైకోప్లాస్మా ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద మైకోప్లాస్మా అనేవి ప్యాథోజెనిక్ అనమాట యానిమల్స్కి ప్లాంట్స్కి హ్యూమన్స్కి వీళ్ళందరికీ కూడా ప్యాథోజెనిక్గా ఉంటాయి ఇవి డిసీజ్ కాస్ట్ చేస్తుంది సో హ్యూమన్స్లో చూసుకుంటే మైకోప్లాస్మాస్ 
వాకింగ్ నిమోనియా అని కాజ్ చేస్తాయి వాకింగ్ నిమోనియా అంటే ఏంటి అంటే ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ ఎవరైతే ఈ మైకోప్లాస్మా నిమోనియా వల్ల ఎఫెక్ట్ అయ్యారో వాళ్ళు ఒక ఒక ఒకవేళ వాళ్ళు స్నీస్ చేసినప్పుడు ఆ పార్టికల్స్ ఏవైతే ఎయిర్ డ్రాప్లెట్స్ ఉంటాయో అవి వేరే పీపుల్ ఇన్హేల్ చేస్తే వాళ్ళకు కూడా ఈ మైకోప్లాస్మాస్ అనేవి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయి అండ్ ఆ ఇన్ఫెక్టెడ్ పర్సన్ ఇంకొక ప్లేస్కి ట్రావెల్ చేసినప్పుడు అక్కడ మళ్ళీ డ్రాప్లెట్స్ రిలీజ్ చేస్తే అక్కడ మిగిలిన పీపుల్కి కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతారు సో అలాగా ప్రతి చోటకి అలా అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని వాకింగ్ నిమోనియా అంటారు హ్యూమన్స్లో కనిపిస్తుంది అండ్ ఆల్సో హ్యూమన్స్లో మైకోప్లాస్మల్ యు యురిత్రైటిస్ అనే డిసీజ్ కూడా మనకి ఇవి మైకోప్లాస్మా అనేవి కాస్ చేస్తాయి అండ్ క్యాటిల్లో చూసుకుంటే బ్రాంకో నిమోనియా ఆర్ ప్లూరల్ నిమోనియాని కాస్ట్ చేస్తాయి ప్లాంట్స్లో విచ్ ఇస్ బ్రూమ్ అనే డిసీజ్ని కాస్ చేస్తాయి అండ్ సన్ఫ్లవర్లో యాస్టర్ ఎల్లో డిసీజ్ని కాస్ చేస్తాయి అండ్ హ్యూమన్స్లో ఇంకో డిసీజ్ ఉంటుంది జెనేటల్ ఇన్ఫ్లమేషన్ని కాస్ చేస్తాయి జెన్ జెనటేలియా ఏదైతే ఉంటాయో వాటిని ఎఫెక్ట్ చేసి జెనిటల్ ఇన్ ఇన్ఫ్లమేషన్ని కాస్ చేస్తాయి అనమాట అండ్ బ్రింజాల్లో చూసుకుంటే లిటిల్ లీఫ్ డిసీజ్ని కాస్ చేస్తాయి అంటే చిన్న 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 లీవ్స్ లాగా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి అనమాట సో ఆ డిసీజ్ని కాస్ చేస్తాయి బ్రింజాల్లో ఇవి డిసీజెస్ కాస్డ్ బై ద మైకోప్లాస్మా నెక్స్ట్ మైకోప్లాస్మా స్ట్రక్చర్ చూసుకుంటే సెల్ వాల్ ఉండదు బయట సెల్ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది సెల్ మెంబ్రేన్ ఏంటి లైపో ప్రోటీన్తో తయారై ఉంటుంది లిపిడ్స్ అండ్ ప్రోటీన్తో తయారై ఉన్న సెల్ మెంబ్రేన్ ఉంటుంది ఇది త్రీ లేయర్డ్ ట్రై లేయర్డ్ ఉంటుంది లోపల సాలిబుల్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి అండ్ రైబోజోమ్ ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ ఇది ప్రోకరియోటిక్ ఆర్గానిజం కాబట్టి రైబోజోమ్ ఏ రైబోజోమ్ ఉంటుందంటే సెవెంటీ ఇయర్స్ రైబోజోమ్స్ ఉంటాయి అండ్ దీనిలో డిఎన్ఏ ఉంటుంది అండ్ సాలిబుల్ ఆర్ఎన్ఏ కూడా మనం మైకోప్లాస్మాలో చూడొచ్చు ఇది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ మైకోప్లాస్మా దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద వీడియో ఐ హోప్ యూ ఆల్ లైక్ దిస్ వీడియో థ్యాంక్స్ ఫర్ జాయినింగ్ అస్ ఇన్ లర్నింగ